Welcome to this channel. Be an expert engineer. See programming language in Tamil. Dr. Subha Rajam Yami PhD. In the video, like pannunga, share pannunga. Idu varai subscribe pannadavanga subscribe pannunga. Marakama bell button amukunga. Vaanga video ku la pogalam. Nee paaga pogra 15th program to find the greatest of four numbers. போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் த்ரீ நம்பர்ஸ்க்கு பார்த்தோம் இல்லையா ஆ இப்போ ஃபோர் நம்பர்ஸ்க்கு எப்படி கோடிங் எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் கான்செப்ட் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்புட் நாலு இது வாங்கிக்கோங்க அது அவுட்புட் வந்து கிரேட்டஸ்ட் நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் சரியா லாஜிக்கல் திங்கிங்கு ஸோ லாஜிக்கல் திங்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா போன ப்ரோக்ராம் நடத்தின மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட் வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஆனால் கொஞ்சம் வந்து என்னது லாஜிக் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க போகுது லாஜிக் வந்து பெருசாக இருக்க போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஏபிசிடின்னு எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னேன் ஏயை மட்டும் பெருசாக இருக்கு நினச்சிட்டு கம்பேர் பண்ண பார்க்கணும் அப்போ ஏயோட பிஏ கம்பேர் பண்ணுறீங்க கண்டிஷன் ட்ரூ திருப்பி ஏ செக் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க ஏ தான் பெருசு ஏயோட பிஏ செக் பண்ணுங்க கிரேட் தான்னு கேட்க ஆமாம் நான் என்னோட ஏ மெயின் ஏமே என்னது ஏ வச்சு தான் நான் குறிக்கோள் பண்ணிட்டு வரேன் ஓகே கண்டிஷன் ட்ரூ அடுத்தது லாஸ்ட் நம்பரோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஏ கிரேட்டர் தானா இருக்கலாம் டி கிரேட்டர் தானா இருக்கலாம் புரிஞ்சிச்சா லாஸ்ட் செக்கிங் வரும்போது ஆ இந்த கண்டிஷன்லாம் ஏ பெருசு கடைசியில் வந்து வரும்போது என்னது ஏ பெருசாக இருக்கலாம் ட்ரூவாக இருந்தால் ஏ பெருசு ஃபால்ஸாக இருந்தால் டி பெருசு ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா முடிஞ்சிச்சா அந்த ஏ வச்சு ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு ஏ வச்சு ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் முடிஞ்சிச்சு எல்ஸ் பாட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் போவோம் ட்ரூவாக இருந்தால் கண்டிஷன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சீக்கு வாங்க சி ஸ்டெப் எடுத்துக்கோங்க இது ஃபுல்லாக கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஸ்டெப் நடக்குது அடுத்தானே கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு நடக்கும் கண்டிஷன் ட்ரூ இல்லை இந்த ஏ வந்து இது பண்ணும்போது ஏ செக் பண்ணும்போது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு நடக்கும் அடுத்தது இந்த கண்டிஷன் வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தா செகண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்போட கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே வரும் மீதி என்ன இப்போ இதை இதை செக் பண்ணி இதை வச்சு செக் பண்ணும்போது என்ன சொன்னேன் கிரேட்டர் தானா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம் லெஸ் தானா இருந்துச்சுன்னா டி பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு வாங்க ஏ கம்பேர் பண்ணும்போது சிஏ கம்பேர் பண்ணுது இப்போ இதில் எப்படி இருக்குது ஏ பெருசாக இருந்தால் இந்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடுவோம் ஏ சின்னதாக இருந்ததுன்னா எல் ஸ்பாட்டுக்கு வருவோம் புரிஞ்சிச்சா அப்ப எல் ஸ்பாட்ல வந்துச்சுங்கன்னா சி பெருசு இந்த மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது சி தான் பெருசு அப்போ ஒன்னே ஒன்று மட்டும் கம்பேர் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா இதை மட்டும் கம்பேர் பண்ணிட்டு எது பெருசு எது சின்னதுன்னு வந்துடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதா அப்ப இது கிரே சி கிரேட்னால தான் சி வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா டி பிரிண்ட் ஆயிரும் டி தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சிடும் சரியா செகண்ட் ஸ்டெப்போட ஏ கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபால்ஸ் ஆகும் போது இந்த ஸ்டெப் நடக்குது இப்போ அடுத்ததுக்கு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வாங்க இது மூணு ஸ்டெப்பு நம்ம வந்து ஏயோட கம்பேர் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இவ்வளோ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிஷன் ட்ரூ வந்து இவ்வளோ ப்ராசஸ் நடக்குது சரியா ஃபால்ஸ்க்கு வந்துடுவோம் எப்போ ஃபால்ஸ்னா அப்போ என்ன மீனிங் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபால்ஸ்னா என்ன மீனிங் ஏ சின்னது அப்போ என்ன அர்த்தம் பி பெருசாக இருக்கலாம் சி பெருசாக இருக்கலாம் டி பெருசாக இருக்கு அப்போ மூணையும் செக் பண்ணணுமா அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்குது மூணு தீ நம்ம த்ரீ நம்பர் கான்செப்டுக்கு இங்கே வந்துட வேண்டியதான் மூணு எல் ஸ்பாட்ல இவ்வளவும் செக் பண்ணணும் இப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னா பிஏ மட்டும் குறிக்கோளா வச்சுக்கோங்க அப்போ பியோட சி கம்பேர் பண்றீங்க சி பியோட டி ஏ கம்பேர் பண்றீங்க அப்ப ரெண்டு ஸ்டெப் நடக்கு அப்ப கடைசி இதை செக் பண்ணும் போது பி பெருசா இருக்கலாம் டி பெருசா இருக்கலாம் அப்போ ட்ரூவா இருந்தா பி ஃபால்ஸா இருந்தா டி புரிஞ்சிச்சா ஆ அப்ப இந்த ஸ்டெப்புக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு ஃபால்ஸ் இருக்கலாம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு இஃப் கண்டிஷன்ல ஃபால்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சி டி மட்டும் கம்பேர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வெளியே வாரீங்க புரிஞ்சிச்சா அப்ப இந்த ஏ வந்து கிரேட்டர் தானா இருக்கும் போது ஃபுல்லா போகும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஏ சின்னதாயிட்டுன்னா இந்த மூணு தீ தான் செக் பண்றதுக்கு வெளியே வந்து திருப்பி ப்ராசஸ் மூணுக்கு கண்டிஷன் போறோம் இதுதான் லாஜிக்கல் திங்கிங்க இதை நம்ம எப்படி வந்து கோடிங் எழுதலான்னு பாக்கலாம் சரியா ஆ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோடிங்க கோடிங் என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன்க்ளூட் இன்க்ளூட் ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெட்ரோஃபைல இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இன்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஓகே
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹெட்டிங் கேக்கோ என்னது என்டர் த ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஃபோர் நம்பர்ஸ் என்டர் பண்ணுறீங்க இது எப்படி இங்கே கர்சர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாலு இன்புட்டும் நீங்கள் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்பே ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு நம்பர் கொடுக்கலாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏபியில் சேவ் ஆகிடும் ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்பேஸ் போட்டு இன்புட் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா என்ட்ரிக்கி ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு என்ட்ரிக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி செகண்ட் நம்பரை என்ட்ரிக்கி கொடுத்துட்டு என்ட்ரிக்கி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படியும் கொடுக்கலாம் ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் வந்து இன்புட் வந்து கீபோர்ட் மூலியமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் புரிஞ்சிச்சு அந்த ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா கண்டினியூஸா நம்பர் வாங்கிட்டே இருக்கும் போது எப்படி கொடுக்கறது ஸ்பேஸ் விட்டு கொடுக்கணுமா என்ட்ரிக்கி கொடுக்கற ரெண்டுமே பாசிபிள் பாசிபிள் தான் புரிஞ்சிச்சா இப்ப என்ன அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ மேலேயே பிரிண்ட் பண்ணிடலாமா ஆஹ் அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கிரேட்டஸ்ட் த்ரீ நம்பர்ஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சோம் ஒவ்வொரு தரையும் கிரேட்டஸ்ட் நம்பரா நம்பர் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருந்தோம் இது ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு நம்பரை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போமா ஆன்சரை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாமா ஒவ்வொரு தரையும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எத்தனை தடவை வருது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ் டைமும் நம்ம எழுதிட்டு இருக்கணும் ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்டே எழுதிடுவோம் புரியுதா ஆ ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதிங்க வித் இன் கோட்ஸில் ஃபுல்லாக பிரிண்ட் ஆகுன்னு சொன்னேன் என்னெல்லாம் பிரிண்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஏபிசிடியோட நம்பர் இஸ் நம்பர் அப்படியே பிளேஸ் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்துல சப்சிட் ஆகுன்னு சொன்னா ஒவ்வொன்றும் அப்போ உங்களுக்கு அவுட் புட் எப்படி இருக்கும் ஈஸ் ஸ்பேஸ் விட்டு இந்த இடத்துல ஆன்சருக்காக வெயிட் பண்ண வச்சுருங்க இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் விட்டு ஆன்சருக்காக வெயிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்போ அங்கே பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து நேராக பிரிண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்ப இந்த ஹெட்டிங் நடக்கும் எது கிரேட்டரோ கரெக்டா அந்த கோடிங்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு கரெக்டா அவுட் புட் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஒவ்வொரு தரையும் இதை எழுதிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஃபர்ஸ்டே நம்ம ஹெட்டிங்க கொடுத்து முடிச்சு வச்சாச்சு சரியா இப்ப கோடிங் போயிடலாமா உம் இப்ப என்ன பண்றீங்கன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன் நானே ஏ ஃபுல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேனா என்னெல்லாம் சொன்னேன் ஏயோட கம்பேர் பண்ணுங்க கண்டிஷன் ட்ரூ இந்த பிரேஸ் ஃபுல்லா கண்டிஷன் ட்ரூ சரியா இந்த பிரேஸ் ஃபுல்லா கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு என்னது ஏயோட கம்பேர் பண்ணுங்க கண்டிஷன் ட்ரூ இஃப் திருப்பி உள்ள ச கரெக்டாக ஸ்பேஸ் விட்டு அழகாக தொடங்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கிளியர் ஐடியா கூட உங்களுக்கு நல்லா டேப் கி யூஸ் பண்ணுங்க கரெக்டாக தள்ளி தள்ளி டேப் கியூக்கு உங்களுக்கு செட் ஆகும் இஃப் ஏ கிரேட் தென் சி சரியா அடுத்த கண்டிஷன் ட்ரூனா இஃப் ஏ கிரேட் தென் டி டி லாஸ்ட் லாஸ்ட் நம்பரை ரீச் ஆயிடுச்சா ரீச் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் ஒன்று ஏ பெருசாக இருக்கணும் இல்லைனா டி பெருசாக இருக்கணும் கண்டிஷன் ட்ரூனா ஏ பிரிண்ட் பண்ணுங்க இது பாயிண்ட் டூ டெசிமல் நம்பரை பாயிண்ட் டூ டிஜிட் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணு சொல்லியிருக்கோம் எல்ஸ்னா இது கன்ஃபார்மா டி தான் பெருசு முடிஞ்சிச்சு அந்த ஸ்டெப்பு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஃபால்ஸுக்கு முடிச்சாச்சு கரெக்டா இந்த கண்டிஷனுக்கு ட்ரூ ஃபால்ஸ் முடிஞ்சாச்சு இந்த கண்டிஷன் ஃபுல்லா ட்ரூவோட ஆன்சர் இதோட எல்ஸ் செகண்ட் ஸ்டெப் இது தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கும் கண் கம்ப்ளீட்டா கோடிங் எழுதியாச்சு இப்ப செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு வாங்க செகண்ட் ஸ்டெப்ல ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா என்ன இப்ப இப்ப என்ன அர்த்தம் ஏ சின்னதுன்னு அர்த்தம் அப்ப ரிமைனிங் என்ன கம்பேர் பண்ணும் போது சிடி மட்டும் தான் கம்பேர் பண்ணா போதும் ஏன்னா பி ஏற்கனவே கம்பேர் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது சிடி மட்டும் கம்பேர் பண்ணா பண்ணிட்டு போதும் எதை விட்டு வெளியே வரும்போது ஏ கம்பேர் சி அப்ப என்ன அர்த்தம் ஏ வந்து பியோட பெருசு அப்ப சி பக்கம் வாங்கும் போது சி பெருசாயிட்டு அப்ப இதை மட்டும் நீங்க கம்பேர் பண்றதுக்கு போதும் புரிஞ்சிச்சா அப்போ இது இஃப் இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது சி கிரேடர் தென் ஆர் டியோட இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மா சி வந்து பெருசு இல்லைன்னா டி பெருசு புரிஞ்சிச்சு அந்த எல்ஸ் பாட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்போட ஃபால்ஸ் இப்ப இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்குல்ல ஃபால்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட ஃபால்ஸ் இருக்குல்ல கண்டிஷன் ட்ரூனா ஃபுல்லா இங்க இப்படி போயிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா எல்ஸ் ஸ்டெப்புக்கு வருது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா ஏ சின்னது அப்ப என்ன ஆன்சர் நினைக்கிறீங்க பி பெருசா இருக்கலாம் சி பெருசா இருக்கலாம் டி பெருசா இருக்கும் அப்ப இந்த எல்ஸ் பாட்டில் மூணு நம்பரையும் கம்பேர் பண்ண போறோம் சரியா பி பெருசா சி பெருசா டி பெருசா எனக்கு தெரியாது அப்ப என்னது இந்த இடத்துல எல்ஸ் பாட்டுக்கு வரும்போது இந்த பாட்டில் ஏ கான்சன்ட்
ஒன்னா <laughs> இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட ஏ சின்னதாக இருந்தால் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணுறோம் எல் ஸ்பாட்டுக்கு புரிஞ்சிச்சா ஆ வெளியே வந்தோன்னு என்ன எழுதணும் ரிட்டன் ஃபங்க்ஷன் கோடிங்க மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க மெயினாக க்ளோஸ் பண்ணுங்க கோடிங்க மனப்பாடம் பண்ணாமல் ஈஸியாக நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் சரியா கான்செப்ட் நான் சொல்லி கொடுத்த கான்செப்டுக்கு எங்கள் இதெல்லாம் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இந்த ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் முதல் கொண்டு எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரிண்ட் ஆஃப்ல இதில் ஏ வரணுமா இது டி வரணுமா அது கூட தெரியல மனப்பாடம் பண்ணுறீங்க தயவுசெய்து கொஞ்சம் லாஜிக்க புரிஞ்சிச்சு நீங்களே கோடிங் எழுத பாருங்க இதை ரன் பண்ணுங்க இதை மேன்வல்லாக என்னது ட்ரேசிங் கொடுக்கணும் எப்படி ட்ரேசிங் கொடுப்பீங்க ஏ ஃபஸ்ட் இன்புட் பெருசாக வச்சுக்கோங்க பிஏ பெருசாக வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் அடுத்த நம்பர் வந்து இன்புட் வந்து என்னது சியை பெருசாக வச்சுக்கோங்க டிஏ பெருசாக வச்சுருக்கோங்க அப்படின்னு நீங்கள் கான்செப்ட் கொடுத்துட்டே வரணும் ஒரே ஒரு எந்த இடத்துல மட்டும் நடக்கும்னா டி மட்டும் மூணு ஸ்டெப்லேயும் ஆன்சர் போகும் சரியா மூணு இது மற்றபடி ஒன்று ஒன்று தான் ப்ரிண்ட் ஆகுது பாருங்க ஏ பிசிலாம் ஒரு ஒரு தான் ஆன்சர் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஆனால் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது டி மட்டும் இங்கேயும் போகும்போது உங்களுக்கு டி ப்ரிண்ட் இந்த வழியா ஏ பெருசாகி ஏ தான் கிரேட்டர் தான் அப்படிங்கும்போது இந்த வழியாக வந்து டி பெருசாகும் இல்லை ஏ சின்னது பி தான் பெருசு அப்படின்னா இங்கே வர வந்து வரும் உங்களுக்கு கான்செப்டு ஓகேயா சி பெருசு சார் இந்த இடத்துல சி பெருசாக இருந்தால் இந்த வழியாக வந்து டி வந்து ஆன்சர் கொடுக்கும் இல்லை பி பெருசாக இருக்கும்போது இந்த வழியாக வந்து டி வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் சரியா ஆ இதுதான் லாஜிக்கு ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ